കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എ വി നൂ ചാറിന്റെ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങാം കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ ഹെഡ്ജിങ് റിസ്ക് അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ മിൽക്കും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കേഡ് തൈരും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മിൽക്കിന്റെ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കേടിന്റെ വിലയും കൂടും മിൽക്കിന്റെ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തൈരിന്റെ വിലയും കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു കേടിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിൽക്കിന്റെ വിലേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിൽക്കിന്റെ ആ ഒരു റേറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേഡിന്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഈ ഒരു കേഡിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിന്റെ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ ഇനി അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഡിറൈവ് ദ വാല്യൂ ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് സം അതർ അസെറ്റ്സ് അതായത് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ വാല്യൂ മറ്റേതെങ്കിലും അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് തൈരിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിന്റെ ഇന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേതെങ്കിലും അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ മറ്റേതെങ്കിലും അസെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിൽക്കിന്റെയും കേഡിന്റെയും എക്സാമ്പിളിലെ അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ആണ് അതല്ലേ അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് കേഡിന്റെ വില ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ രണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണം അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ഗോതമ്പിന്റെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗോതമ്പിന്റെ ബ്രെഡിന്റെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഏതാ ബ്രെഡിന്റെ വില കൂടുക കുറയോ എന്നുള്ളത് ഗോതമ്പിന്റെ വില കൂടുക കുറയോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോതമ്പാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാർമർ ഫാർമറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫാർമറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വേണ്ട ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഗോതമ്പിന്റെ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു അമ്പത് കിലോ ഗോതമ്പ് വേണം ഒരു കിലോ ഗോതമ്പിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ റേറ്റിലാണ് എനിക്ക് ഗോതമ്പ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാർമറിന്റെ ടെൻഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഗോതമ്പിന്റെ വില കുറയോ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഫാർമറിന്റെ ടെൻഷൻ എന്റെ ടെൻഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിലയിനേക്കാളും ഗോതമ്പിന്റെ വില കൂടോ അത്രയും വിലയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ മേടിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതായത് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കിലോന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അതായത് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേഡാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും പാലായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ ഡെറിവേറ്റീവിന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡി വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക അതായത് കേഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല കാരണം അത് മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പിരീഡാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിരീഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു പിരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ആരൊക്കെ തമ്മിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും ആ ഫാർമറും നേരത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലേ അതേപോലെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ഹെഡ്ജിങ് റിസ്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മിനിമൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക എമൗണ്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കില്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഹിസ്റ്ററി അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫ് ഓർ നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെ നാലെണ്ണാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിന്റെ ബേസിൽ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ കേസിലും രണ്ടെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫ് ആണ് പേ ഓഫിന്റെ ബേസിൽ നാലെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഫോർവേഡ് ഈ നാലെണ്ണവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ചെറിയ എക്സ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ നാലും തമ്മിലുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഒരു തരം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർവേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർവേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് വിൽക്കാം വാങ്ങാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു അഗ്രീഡ് പ്രൈസും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗോതമ്പ് ഇല്ലെ ഗോതമ്പാണ് ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്റെ ബിസിനസ് ഗോതമ്പ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗോതമ്പാണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു അസെറ്റ് വിൽക്കാം വാങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു അഗ്രിമെന്റിലാണ് ഞാനും ഫാർമറും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ഒരു കിലോന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അമ്പത് കിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ
ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഭാവിയിൽ ആ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ഗോതമ്പ് മേടിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഞാൻ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ല അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ആയി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്വാപ്സ് ആണ് സ്വാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് സ്വാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് സ്വാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ലേ ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് പോലെ തന്നെ ഒ ടി സി ആണ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ആണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടല്ല പാർട്ടീസ് ഡയറക്ട്ലി ആണ് ഇവിടെ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് നടത്തുന്നത് അതാണ് സ്വാപ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നാലെണ്ണാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബേസിസിലുള്ള ആ ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ആണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിന്റെ ബേസിൽ രണ്ടെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ റൈസ് വീറ്റ് കോട്ടൺ ഓയില് ടീ കോഫി ഒക്കെയാണ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ബേസിൽ രണ്ടെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അത് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ കോൺട്രാക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ട്രേഡഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അല്ലാതെ അതിന് പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഡയറക്ട്ലി ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി സി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ എന്താ പറയാ അവരുടെ റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് മേക്ക് ചേഞ്ചസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ചസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ചിങ് പാർട്ടീസിനെ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹൈ ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ റെഗുലേഷൻസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ബൈങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഒ ടി സി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റി
എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഫ്രം ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ടേം കൂടി വന്നുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്താണ് അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം ഫിനാൻഷ് അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം സ്റ്റോക്ക് ആവാം ബോണ്ട് ആവാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആവാം കറൻസീസ് ആയിരിക്കാം ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോമൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോമൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് നോക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാനായിട്ട് കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കില്ല രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് ദ ടേക്കിംഗ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഡെലിവറി ഓഫ് അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻവോൾഡ് അതായത് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റിന്റെ ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ടൈപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്വാപ്പ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ടൈപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചധികം വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് കറൻസി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കറൻസി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കറൻസി നമ്മൾ കറൻസികൾ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് റിസ്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് കറൻസി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കറൻസീസ് ഏതൊക്കെ ആവാം യു എസ് ഡോളർ ആവാം കനഡിയൻ ഡോളർ ആവാം സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ യുഓ യൂറോ ആവാം എൻ ആവാം അപ്പൊ അത് ഇതേപോലുള്ള എന്താ പറയാ കറൻസീസുകൾ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കറൻസി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഹൂസ് വാല്യൂ is dependent upon the interest rate on T bills, treasury bonds, etc. Next, we have equity derivatives. This is a popular right to derivative. Equity derivative is the right to derivative. Then, here, underlying asset is the equity stock. Then, the risk of 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 the risk. Next, we have stock indices derivatives. Stock indices is the risk of the risk of the risk of the risk of the risk. Stock indices derivatives. Then, here, the delivery of the asset is പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കടം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ആ കടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡീസസിലെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡീസസ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ കറൻസിയിലെയോ കറൻസിയാണ് അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് വാരൻസ് ലീപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബാസ്കറ്റ്സ് വാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഒരു ഇയർ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വരിക വൺ ഇയർ ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹെൽപ്പ് ടു ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർ ന്യൂ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ആക്ടിവിറ്റി പുതിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ സ്പെക്കുലേഷൻ സ്പെക്കുലേഷനിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദി മേക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഹെഡ്ജിങ്ങിനും സ്പെക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യുക റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി ആണ് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ആക്ച്വലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു പ്രൈസ് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് പറയണേ അതായത് ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രാൻസേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ട്രാൻസേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡിറ്റി കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി അങ്ങനെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രാൻസേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ട്രാൻസേഷൻ എഫിഷ്യൻസിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി വൊളറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത ഒരു പ്രൈസിങ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബാങ്ക് ക്രപ്റ്റിസിസ് അതായത് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കടങ്ങളും സംഭവിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റെഗുലേറ്ററി ബേർഡൺ അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബേർഡൺ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് അതായത് റിസ്ക് കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആൻഡ് ഗാംബ്ലിംഗ് മോട്ടീവ്സ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ സത്യസന്ധരായിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നവർ ായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് നടത്തുന്നവരായിരിക്കില്ല ഗാംബ്ലിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ലൈഫാണ് കോൺട്രാക്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലാവധി ഇവിടെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെർവേറ്റീസ് ഈസ് ദയർ ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് കാലാവധി ഇവിടെ ഇവിടെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഇൻവോൾഡ് വിത്ത് ഡെർവേറ്റീവ്സ് ഡെർവേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിസ്കുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഇവിടെ ബയ്യറും സെല്ലറും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ വരുത്താണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആണ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ റിസ്ക് ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റിസ്ക് ആണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്മോഡിറ്റിയിലെ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് മൂലം
അതിൽ തന്നെ മറ്റു കുറച്ച് ടൈപ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിക്കണം അതിൽ റിസ്ക് പഠിക്കണം പിന്നെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതും പഠിക്കണം കേട്ടോ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇനി വരാവുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേ